开优酷进入播放页，三百正片等你来看。正片版，片课堂，片听明星聊八卦，会员版，劲爆饭桌游戏，专供 VIP 用户，加料纯享版，超多细节糖，观察室都没看过。每周三十二点，风里雨里，怦然心动二十岁等你。进入油花清香茶心味的康师傅茉莉茶独家冠名播出的《怦然心动二十岁》。大家好，欢迎各位收看优酷《怦然心动二十岁》，我是主持人大佐。本节目由花清香茶心味的康师傅茉莉茶独家冠名播出。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺卡一八九七首席特约播出。今天是我们本季的最后一期节目，有什么期待吗？各位，最后一期节目了，期待下一季。<笑>小夏要参加，继续要飞行是不是？不是，要去参加体验一下。我我就在里面了是吗？我感觉可以。哇，你怎么还带着微笑呢？<笑>他这样一个至情至圣的、至爱的人，应该进去成为那个艺人。所以你会期待吗？就是下一季是参加还是飞行？我觉得参加看看，我觉得参加看看，<笑>我们一起啊，我们一起啊，舍友舍友舍友舍友。如果这一季那个波波没有牵手成功，下一季还会来的情况下，我就,我就要来。<笑><笑>我们傻妮已经开始给波波写情书了，是吧？没有，我已经在波波的脸上写一个爱心。<笑><笑>闪电，今天是你的高光时刻啊！我就看他今天有没有牵手成功。不是，今天你要出现了。我们聊了一整集。对哦，对哦。你去了这个节目，到现在都没有看到你。今天会有吗？对，真的假的？而且你之前跟我们剧透了一些瓜，完全是错误。他有对象了，他的对象就是刚刚那那女孩，就那个郑州那个女孩。全错的，全错的。看到第九集，我还在想，你是节目组派来的卧底。<笑>好了，下面进入百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七为爱出发时刻。这颜色好漂亮。喂。哇，致命的声音，我的天啊！啊，好好，好的，那我那我拿一下东西，拜拜。他的愿望是什么啊？宠物小精灵。喂，你好，布置一些，比如说小气球啊，或什么一些装饰品，稍微装饰一下。我这边需要的数量是，呃，大概二十只。他不会是半吗？我也觉得，如果是我的话，我就扮演一个。你好，欢迎光临。你好，你好，我是那个之前预约在这边，就是给给我想要的人惊喜的那个。哦，好，来，你请这边。自己做啊，他也蛮有心的嘞。鹅，这是,是鹅啊，想掐着了。<笑><笑>哦，这组啊，哇。那咱出发吧。啥意思？我去冲浪了。冲浪？你要去冲浪？对，我自己一个人冲啊。拜拜。See ya。恐龙灭绝了。做自己。我走了。他也走了。啊，你干啥去啊？去搞一些神秘的事情。去吧。拜拜。什么意思？本来是两个女生，三个男生，多一个男生，现在男生各自干各自的事情。阿卓来了。阿卓剪头发，你看多可爱啊！他怎么有时间剪头发、啊？<笑><笑>你是不是选的我阿卓？秋千是不是挺好，挺好弄的？妮妮，妮妮，啊，走吧，我带你飞去，现在出发吧。强颜欢笑。哎呀，我的紫萌姐姐呀！萌萌又落单了
，而且他还问了一句：“秋千是不是挺好弄的？”对，然后就有点被打断了。我当个秋千这么简单的愿望。对。<笑>我一直想问一个问题，就是会不会觉得说，就是去雪山那天，要是你没去的话，跟我们一起去的那个丛林，嗯，对，会不会有不一样的？应该不会吧。我现在想一想，可能还庆幸自己去了雪山。这样的吗？啊，理由呢？因为有些事情，确实你自己没有办法改变，这个决定权不在你，而在别人手上。是吧？也是，满脸的失望。今天还是有点可惜，没有跟你一起出去玩的，因为我跟你就是一直都没有什么相处。我现在想想，还是觉得有一点点后悔吧。然后去雪山，其实也看到了我之前从来没看过的风景，我觉得也挺好的。嗯。他们俩在说两件事儿，对，就他在问他，你当时后不后悔没有跟我创造一个机会？对。然后阿卓在回复他说，其实我是庆幸去雪山的原因是我彻底的可能会跟那个感情做一个告别，没对上。一个问开始，一个问说结束。那你觉得在嗯之前的旅行中，哪一天是你最开心的一天？哪一天？去游乐园那一天吧。嗯。我波波菲尔，我们三个人一条线。就完了，那个最刺激的木质过山车。第二期耶，那个时候，哇，好怀念哦。好玩吗？啊？好玩吗？他恨死我了。<笑><笑>你们那天丛林玩的开心吗？不开心，一点都不开心。哦。你要你要不想说可以不问。<笑>要想说就说也没有，就是那一天我不是投给了杰瑞吗？就是可能因为他对就对大家都很好，然后，然后就是他可能做做一些行为让我误会了吧。然后我那天晚上就给他留留言这样子，我觉得好尴尬哦。他很敢说，敢说。还有后来就是跟菲尔，现在就我们也都有聊这些嘛，就是我们都能理解对方。菲尔不会想那么多了。哎呀，你聊啥呢？非要在别的车上呢，大哥。那你先把这个拿一下吧，给你把眼罩戴上。哎。行，这是康师傅茉莉蜜茶，花的清香，茶的回甘。闻一下，什么味道？茉莉味。对，牵着这瓶清香优雅的康师傅茉莉蜜茶，跟着这份清香走就对了。茉莉花的清香有轻松舒缓的感觉。嗯，这就是花清香，茶腥味，是不是还有一点莫名心动的感觉？<笑>我没有想到电视上会出现的植入，竟然是我的家乡口音。<笑>嗯，那我要怎么走呀？你拽着我这个，没关系，你继续走，继续走。啊，这个飞，哇，还真飞了。哎，你好。哎 ，Hello。我们是一起还是一位一位的？啊，那你先给他弄吧，我在旁边看着。等一下。害怕。你只要不看不想。不看是吧？对。是直接给他穿上吗？对，给他穿上。哦，对他俩还不能一块儿啊，没关系，没关系。那要怎么穿呀？教练会帮你、啊，我会帮你穿的。好，我我一直在这旁你旁边，我一直在这旁你旁边。嗯，好。我做过这个，好玩嘞。我也做过，我是跳伞，我没跳过，什么感觉啊？跳伞，好好玩哦！我跳伞的时候在想的是人类的衰老，因为我这块的肉都吹到这儿来了，我在想说能吹到这儿就可能能掉到这儿，肉吹得跟波浪一样，我害怕，不用害怕，我紧张，我的鞋不会掉吧？不会，到时候系紧一点就不会掉。到时候系紧一点，就不会掉。我一直在这旁边，你旁边，不用害怕。我紧张。今天带你过来的这个是你男朋友吗？是你男朋友吗？不是。这个人好好爱聊，是朋友
，有朋友啊，对，感觉你们很像一对、啊。师傅不会跟每个人都这样说吧？只是觉得你们很搭哎，很搭哎，哎呦，这教练，教练要讲这些话的吗？教练不对劲，教练不对劲，对，是助攻啊。你们对今天这个朋友是怎么认识的？啊？你们是怎么认识的？就直接就认识了。上天注定。缘分，月亮给我牵的线，谁也挡不住，是不是？教练话好多，这是什么飞行前的后彩是吗？后彩，天哪！怎么说？现在我们要准备起飞了，然后嗯，需要戴头盔了。那我把眼睛闭着吧，我也不敢看。然后你帮我戴上。你看，可能又要成为一对。我挺希望的，我挺希望。我感觉不错。这个会不会很痛？这个弄要不要把它拿掉吧？我直接给你取了。嗯。啊，有点那个，有点那啥，我有点害怕。没事没事，你用力吧。啊，好好。其实可以睁开眼睛的。别弄下了，我放给你放旁边啊。我觉得还蛮甜的，他们互动挺自然的。是。好紧张，不敢睁眼。打个招呼。哈喽，哈喽。紧张，没关系。如果害怕就大声喊出来。准备好了吗？准备好了没有？那那阿卓什么时候飞？我待会儿在你后面，冲冲冲，兴奋一点。来往前跑，跑跑跑跑起来，跑起来。对，一直跑。对，一直跑。一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，一直跑。啊，就。对，身体往后躺。身体往后躺，对，往后躺下来，继续往后躺，对，对，非常好啊，就这样，对，就这样就可以了啊。好刺激！什么感觉？爽，超爽！哇，这哇很高哎，天哪，哇，好高哦！你看，我已经帮妮妮实现了她的今天的愿望，挺好。好爽，这是一次只能飞一个人是吗？对，我就不能跟他一起飞对吗？咱们可以在空中相遇一一段时间，可以相遇吗？如果要在空中遇到的话，那我建议他再再往后一次。浩子，你那个再一个往后，高度稍微高一点，到时他们要在空中要偶遇一下，偶遇一下。哦<笑>哈，在空中很开心啊。啊！啊！我，我受不了，我受不了。我也不行，我也不行。啊，穿云呢？哇！哇！我去哪里啊？没有感觉到我们在云里面。啊！真的？哇！真的，真的，真的，真的。真的耶！这太高了啦！好像烟啊，这种感觉。哇，这是一个美妙的体验吧？嗯，是他带你来的吗？对。哇，他真浪漫。好浪漫，教练好浪漫。他也是教练。等一下，教练跟妮妮牵手进来。这感觉太棒了。一直搁云里面等着他，好不好？好好好。来了。哎，好，加力，加力，加力，加力，好，呜，哇，哇，呜，飞起来喽，呜，走。哎呀！我没有风了吗？难道？那他的镜头里拍的王哥，王哥飞不起来。是。放弃吧，放弃，放弃吧，失败了是吗？哎呦
给我望一下吗？太沉了，它往后了。起飞失败，起飞风太少了，太爽了。你也是多久了？哎呦！哎呀，这个教练真的好八卦哦。几天？而且他之前喜欢别的女生哎。他有对你表白的那种？没有。对他有感觉吗？那我要通过今天的相处才知道。但是马上要结束了，还挺搞笑的。那你喜欢喜欢的个子是多高的？嗯，就是。不要太矮吧，一七八以上就可以了。他有一七八吗？我不知道，差不多吧，差不多吧。差不多就行。我差不多也有一七八。我差不多。推荐自己，推荐自己。怪不得教练飞那么高，迟迟不下来。他直接飞飞回他老家去了。他万一降落之后跟你表白，你怎么办？你要你会不会答应他？妮妮在最后一期遇到了最合适的人，太快了，感觉怎么样？特别爽。你们怎么没飞啊？飞了，我刚刚飞起来，风不够。我们去海边吗？走吧。哎呀，哇，好烫啊，好烫啊！我觉得还好。你觉得今天有实现你的愿望吗？有。你是让别人打给你试试？我你你写的是真的？对。那你觉得就是这趟旅行，你有没有什么没有完成的遗憾？就是可能会觉得没有一个和我从开始走到最后的人，嗯，会有点遗憾。对，确实是。因为可能看见飞儿他们，会觉得有点羡慕。对对对。就是那种相互被选择的感觉，就是是让人很舒服的一个状态。嗯，其实。其实不管以后怎么样吧，反正如果这趟旅行里面有这样一个人存在的话，我觉得还是会很开心的。唉，但是我觉得这种遗憾是可以被弥补的。嗯。就是我跟朋友，然后包括今天和你，帮助你实现愿望，其实我也很开心。这种开心和那种开心。其实是不一样的，不一样的，一样的。但是我觉得，价值是一样，对不对？说不到重点。他不是说不到重点，他是回避一些重点。他其实挺小心的一个人，我觉得。但他有进步了。嗯。你要不要去海边走一走？啊？是我特别想，不管他们。管他们。我们玩我们的。那我们走吧。走。走。那么咋拍呀？我们可以自拍。我来三亚还没有真正意义上的好好的跟海合照一个。好，那我们俩先拍张合照吧。看这镜子。等一下，眼睛睁不开。三、二、一。呜。后面有水来喽。呜。三。二一，笑一个。他们俩挺般配的，哎呀，挺配的。他俩都挺可爱的。新阳刚刚看这些还是蛮甜的。我看我就感觉妮妮喜欢他，就是我是阿卓的话，我会我会能察觉到，感觉他喜欢我。是不是很多男生都像我这样普通又自信？就像我这样的普信男。我也觉得你挺喜欢他的。我也有这种感觉。真的吗？会有一点。我是女生，我没看出来他喜欢他。哎，真的，你们男的简直自作多情啊！普信男，有这种想法，比较敏感。是不是你们都挺喜欢妮妮的？所以才会那么就感觉到人家喜欢。
么？突然问这个，我觉得嗯，可以，我我也觉得挺好的。<笑><笑>静姐，你这样就不对了。这个看这个节目本来不就是带入上头的吗？你明着搞，你不也蛮喜欢恐龙的吗？之前。哇哇哇！哦，他还真会耶。会啥？哎呀！哦，我也想去学。我觉得冲浪很帅。这还挺酷的啊！对。毛毛，上酷喵同步看《怦然心动》，二十岁，大屏有福利，真相更好看。啊，自己去荡秋千，哇，好心酸啊！一个人出行只能获得单独三十秒 MV cut。<笑>每个女孩子一定都有一个心愿，是希望自己的皮肤能嫩到掐出水来。有一款补水橘橘子，它就能帮忙实现这个心愿。就是这款十八岁以上的仙女都爱的温碧泉一号酵母水，高配比，添加酵母精华，它抹在脸上非常的舒服，上脸嗖嗖秒吸收，肌肤缺水时用它特别的解渴，透亮到就像是自带了聚光灯，一抹激活，叫醒水光机。哇，鹅来了！你好，你好，你好。哎呦，我觉得菲儿非常吃这一套。好热啊！啊，好热，好热。你去那边坐吧。你给你，你别管我，你看我穿的衣服。今天上班是吗？今天上班。嗯、这个鹅怎么回事？气儿没打够呢。鹅歪了。你有你有发现这里有很多奇，很多奇奇怪怪的动物吗？嗯，而且他们居然是，就是。今天我上班，不陪你多聊。哦呦，太会了，这男人。哇，搞饥饿营销。但我觉得挺好的，挺好的。哇，确实是喝醒了。干嘛？好喝吗？不好喝。好喝。这个真的是好不容易做出来的。你多少大？那万一我吃过了呢？吃过了，吃过了也会吃。哎呀，哎呀，吃过了也会吃。吃过了，你必须得给我吃下去，<笑>没办法。哇哦，尝一下。很好吃。你知道我来的时候，萌萌说什么吗？萌萌说。你的心愿是宠物小精灵，他一大早就出门了，他没有把自己打扮成宠物小精灵送给你吧？哇，那个真的有吓到我。我有想过，后来想想算了。嗯，那个不然的话太太油了。我也有想过，我们都有想过。What？ 因为我觉得如果搞那种巨浪漫的那种记忆，我觉得我接受不了，而且我觉得你也不是喜欢那种东西的人。嗯就所以我觉得我想避免一些浮夸和不切实际的东西，就来点实在的东西。那宠物小精灵呢？怎么实现呢？那不算实现啊！再给你唱点东西啊是调料杯，不是我放进脸上。啊啊啊啊啊！哎呀，哎哎哎！哇！哎呀，又是这种剧情，根本没东西。有好多女生都是这样的，去给男生脸上剪一个毛毛，其实根本就没有。啊，是吗？小套路是吗？哎哎哎！有吗？哪里哪里？这这哦，好大一个！哇塞！拿到这边来展示一下。拿到这边来展示一下，但我想让他先喝一口行不行？你唱反了
没事没事，你自己尝一下。还可以，其实，嗯嗯。哦哟，哦，挺好喝的。来吧，来吧，焦糖松饼。这个也是你做的。哦，赶紧吃吧。我看你第一口评价之后，我就去换衣服去了。啊，我吃了，然后你就会走是吗？嗯，那我不吃，那我不吃。那换衣服去干嘛？换衣服，给你第二个惊喜。怎么样？热的、脆的、松的，挺好吃的。Nice， 你尝一口。哇哦！哎呀，受不了，<笑>看不了别人谈恋爱。哼哼哼。你先吃，我等会回来。啥？就有点民族风是吗？我觉得还是上一套 look 比较好。哈<笑>你中间那条扣子没有扣。我想着你打扮肯定很好看，我想着，我想着，你输了呀。嗯，就我昨天不是人不舒服吗？然后今天早上起来也是，就是超级困，然后可能吃感冒药的缘故就很就很晕，然后不精神。但是进来看看到那个，然后我就醒了。看看到那个，然后我就醒了。哇，好甜哦！看为谁准备东西，你知道吧？我我以前没有碰到过，就是你你这样的男生，嗯，就是。真的就是夸张了，基本上你每天干的所有事情，你都会觉得很开心。哎，遇对了人，情人节每天都过。他不能这样子宠男生，太宠了，太宠了，会被男生欺负的。对的，我吃饱了，吃饱了是吧？咱们走。去哪？换转场。去那房间坐。等我一下，我上点东西，快点。嗯。天哪，谈恋爱好麻烦啊！特别麻烦。他弄这弄那，只是时间大量买游戏不香吗？对呀。花样是真多，真的多。这是什么？这是鹅呀！大鹅，这也太大鹅！我看他们挺害怕的，所以才能把它放出来。我也挺害怕的。没事，不是宠物小精灵吗？为什么变成了宠物小鸭子？哎呦喂！年轻人的世界真荒唐。怎么还有袋子啊？哇，这里面哦,哦，有信。啊，我要把它掏出来。嗯。哇，它真不会啄我吗？鹅其实很凶吧？然后先伸手，可以可以先伸伸手，然后摸一摸它们。不能你抓我拿吗？
，跟他们玩玩嘛，跟他们玩玩。好可爱哦，只想出去。可以把东西给我吗？别走，别走，你别把袋子给他寄。哈哈可以说成败就在一瞬间。好，你走吧。啊，来坐这儿。是一封情书吗？哇，这字还不错，有话有字。Hello， 我叫许杰维，叫我 Jerry 就行。Hello， 第一次见面就心动了是吗？嗯。半山腰。如果明天有机会的话，要不要我们两个人一起去滑个雪？就是 personal time。<笑>全套抄走这一套，太好用了。你这个羊驼画的还是挺形象的。那是、啊，<笑>这不会是我戴的那个贝雷帽吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯、为什么是？是不是形象？嗯。哎呀，看 Jerry 这样乖乖的，有点不习惯哎。今天完全没有反复了，就纯粹只是表白而已。我觉得这样的话，我很喜欢。嗯我就喜欢这个吧，哼哼，我也喜欢这个，有点心动的感觉，反正就是心动的感觉，反正就是，我就把它裱起来，裱起来。就就算你是喜欢鹅，你喜欢猫，喜欢狗，喜欢什么东西也好，就我觉得我也可以以一个那种宠物小精灵的方式跟你相处，像一个宠物小精灵那样子，就像陪在你旁边，还还可以啊，还不错，还不错。杰瑞和菲儿最后还是迎来了甜蜜的结局，赶紧喝一口我的康师傅茉莉蜜茶，清香茉莉，甜蜜浪漫，为他们开心一下。嗯看完之后就感觉谈恋爱真的好累啊<笑>！为什么要种弄这个又要还弄鸭子，还要弄鹅？哎呦我的天哪！但是还是不得不承认，他确实弄得不错。如果有个女生为我做这些，我肯定很感动。哎，为什么要女生给我做这些<笑>？你是在暗示大家吗？没有没有没有没有，我万万没有想到，大家都在代入，你是把自己代入成了朱菲儿是吧？代入的角度有点偏掉了。啥你也不行，我不行。我不行不行不行！我喜欢他坏坏的样子。什么喜欢他坏坏的？你什么时候喜欢过他坏坏的样子了？虐恋。对，就会觉得哦，其实他们这样来回来回挺好的。就突然他们俩都是那种，啊，给你，啊，你的脸怎么了？啊，你怎么样怎么样啊？手牵手，我们觉得。他们的感情不应该是这样的，就是他们就要那种轰轰烈烈，轰轰烈烈。花清香茶心味的康师傅茉莉茶提醒您：怦然心动二十岁，精彩稍后继续。本节目由花清香茶心味的康师傅茉莉茶独家冠名播出。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺卡一八九七首席特约播出。本节目由指定科技补水品牌补水就用温碧璇赞助播出。百年贵族荷兰高端奶粉海普诺卡一八九七提醒您：怦然心动二十岁，精彩继续。本节目由花清香茶心味的康师傅茉莉茶独家冠名播出。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺卡一八九七首席特约播出。本节目由指定科技补水品牌补水就用温碧泉赞助播出。今天打卡一家超可爱的网红阿基店，是他。我给你露一下。给我看看，原来不是拍我，但你拍的是茉莉柚茶，就原谅你吧。清香的茉莉，味道清甜的柚子，清香怡爽，也是我喜欢的味道。康师傅茉莉茶，花清香，茶腥味。摸摸我可
走了，我得补补水。来，喝点水。是这里需要补水啦。OK， 早已备好。这是我今天特意为您准备的温碧泉一号酵母水，超多酵母精华补水，同时补补你的小脑袋瓜。别忘了，我是你的男一号哟。谁是最后一个来的呢？来了，好可爱啊，他俩都。就差波波了呀。谁最后一名，谁坐这个谁请客是吧？今晚全由马公子买单。<笑>波公子，大家吃吧，大家吃吧。这个人是谁？好陌生哦，我也有点不适应，好难受。我今天去荡秋千，在一个悬崖上荡秋千，就是很好看，但是有点热。手表 MV， 哎呀，萌萌子啊，孤独啊。我觉得就不要问他比较好。没有，但今天就自己一个人荡秋千。我懂，我肯定还是会孤独的。两种层面的关心。不是，就是玩是好玩的，就是没有人讲话。你好看的时候，你想跟别人说好看，然后没有人讲。但是玩其实是不影响的。快点说说你们嘛，我真的非常好奇你们的项目。我们，嗯。Show time。我就是哇，你不知道我进去的时候有多紧张，就是因为我我的心愿不是想要一个宠物小精灵嘛，然后确实就是鹅，但是我自己也不知道要怎么实现。我我一个人走进去嘛，然后推门进去，你知道，就是咖啡馆正对门就是一个吧台，他穿着那个服务生的衣服，就是服务嘛，公主殿下，臣来臣。你要这么恶心吗？我有，有反应了。哈哈哈这就很尴尬。我老觉得阿卓是个敏感的人，你知道吗？嗯。这个东西也太不结实了吧？什么东西碎了？他的心吗？绝望。天哪！妈，波波真的是还不来？对啊，他怎么还不来？他给我们准备什么惊天大秘密？而且马伯伯早上走的时候拎了一个箱子，大的小的，大的，哈，那可能就是不回来了吧？马伯伯是不是已经离开三亚了？哈喽哈喽哈喽，有有有，来了，主角登场。哈喽哈喽，不好意思。你再不来，我们都以为你飞成都去了。是吗？干嘛去？怎么我这种年啊？你今天去哪儿了？今天我去市里买了双鞋，小白鞋。啊。嗯、然后准备寄给阿杰，寄给阿杰。哇，好深情哦。Hello， 阿杰，好帅啊！我要去给你买鞋子了。希望你能喜欢这个礼物吧，因为我记得你那个，你想要一双涂鸦膏的鞋子。最希望收到的礼物，杀手涂鸦的鞋子。亲手。哦，亲手，对不起。虽然说，可能对我没有什么感觉吧，但是我觉得，我要向阿卓学习，要遵从自己的内心。你好，我看一下鞋子，能涂鸦吗？上面能画东西吗？哦，他去涂鸦。其实第一天他来到教室的时候，扎扎一个马尾辫，哇，就就那一瞬间，昙花一现，心动的感觉。天哪 ，S H E！ 天哪，我以前真特喜欢 S H E。你转过身来，我给你记一下。哇，这个涂鸦，把这送给你啊！猴子呀！我觉得我们关系都在变好。我希望就是不想辜负这次旅行。Hello， 阿杰，我是波波。亲自画耶！他走心了，好好哦。从此以后。愿你独立坚强，愿你所得心所想
，愿你拥有成人的成熟，却又不失纯真的美好。哇，不错不错。啊，波波，你会不会太痴情了呀？<笑>啊、这样我怎么有机会呀、啊？送谁不好，是送阿阿杰送他离开他身边，送你离开，千里之外。<笑>我以前也送过谁，<笑>所以真的走了。走了，他不理我。然后我不知道他不理我的原因，是不是因为我送他鞋，他觉得不礼貌，还是他是真的不想理我？<笑>对，我搞不清楚。这次旅行，想满足他一个心愿吧，嗯、送给他。我觉得我们今天晚上应该给你打个视频，我们答应他打视频，到今天了还没打起。阿杰的巨开心。黑现在的，我打了。应该让波波举着，波波在从那个地方转过来。Okay. 他知道你送给他东西了吗？哎，老弟、啊。有、啊。他卡住了吗？直接跑过去。喂，你卡到了吗？是卡的，阿七太卡了。哇，像像一个什么？延迟这么高啊？加你好美啊！谢谢你，我呢我呢？我给你看我们俩今天穿的情侣装哦。哎，你看我跟董哥今天穿情侣装，又开始了，又开始了。又开始了，又开始了。真晦气，真晦气，真晦气。你波波，你对一下自己呗，你对对自己。好喽。他网好卡。哎，你问他今天你为什么没有扎马尾辫？问他，问他，问他，问他，问他，赶快问他。你今天怎么没有扎马尾辫啊？对，因为我平时其实就是这样的。哎呀，我平时就是根本不扎马尾辫。还是老样子。好吧。果然是阿杰。果然是。讲话，讲话。哇。哎呀。教练，你有什么想说的？嗯，还是马尾好看，还是马尾好看。哎呀，教练，完了，他喜欢有马尾的。哎呦，走<笑>，没有。你鞋码多少？要我送鞋？没有。要我送鞋？谁给你做鞋？天天这这个想多了吧你？完了，人家猜到了已经。<笑>没有，因为因为这个是节目组让问的，对对对对对对对然后每个人都要问，然后他他就替我们问一下，确认一下。对对对对对。好的好的，那你也接着吃吧， okay. 我们就那个什么。好的，那你们接着吃饭吧。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。喇叭还是厉害，<笑>喇叭还是厉害。不愧是他，<笑>不愧是阿华<笑>姐。<笑>越沉默了，因为大家都知道最后一顿了嘛，我们一起。哇，最后一次了，还是蛮失落的，最后一次了。嗯，我感觉过得真的好快啊。对啊，而且我们是一开始就来，对，一开始就来了，他们就更加短了。嗯。什么是快乐的？什么？我刚刚也想到这个。什么是快乐的？最后一顿晚餐，我们要自拍一张啊！最后的晚餐，就要有最后的录音笔了，最后一次。有没有觉得，其实大家关系相处的还是挺不错的？是的，你发现没有？其实他们之间可能也会为了一些，当时喜欢过同一个男生的时候，也会略微有一点点尴尬啊，也会有一些各种各样的体会。但是所有的女生之间完全没有那种攀比心啊、嫉妒心啊。你看妮妮跟菲尔现在很很好。所以朋友们，接下来我们要一个重要的任务，最后一次预测我们的留言走向。接下来呢，会拿我手里的这瓶康师傅茉莉蜜茶，在这个桌子上转一转，指向谁，谁就是本季的最后一位执笔人，好吗？好的，来，开始。好，谁啊？你。好，让我来吧。上。来。请上手吧，老肖。直接吗？直接来啊！有有有两队，不是应该直接就勾掉的吗？雅雅跟灰灰，毛毛呢
，萌萌没有人啊，今天。<笑>我要是萌萌，我就不投哎、啊。我也不投。可以不投啊，之前就有人没有留啊。嗯，恐龙也不投了。哎，我们就赌不投吧，或者你们自己看，不投啊，也可以不投啊。妮妮跟阿卓吧，对吧？嗯。那波波呢？波波，我阿杰在。阿杰，阿杰，阿杰还在吗？阿杰还在吗？阿杰在这啊，可以啊，可以给阿杰，可以给阿杰啊。我觉得就这样吧，我们其他就都不要写了。OK， 就这样。接下来进入到花清香茶新味康师傅茉莉茶清香揭晓时刻，一起来看。走，走喽！放笔，放笔。我们今天谁先听啊？都可以。我们最后一次喽。我去。又要秀了，操作秀起来。嗨，灰灰，我是牙牙。兴奋啊！今天最后一次啦！我记得刚来的时候，第一天这个环节叫做心跳留言嘛，然后回忆一下，我们其实已经给彼此留了这么多条了。这个过程我觉得也是有感动有开心，嗯，关于今天呢，真的辛苦你了，就是因为我知道你一晚上都没睡嘛，辛苦的大宝，谢谢你插的花儿，谢谢你陪我看日出，也谢谢你又偷偷准备了小惊喜，我都特别特别特别特别喜欢，其实也不止今天，我觉得。我每一天都是最幸福的女孩子，哇！但是你别忘了，我在信上说的，你在我这儿永远都是小朋友嘛。所以最后一天，说一个你想实现的心愿，好不好？我也想为你做点事情。嫁给我，还蛮浪漫的。拜拜，嫁个么么哒。陪我去西藏吧，陪我去西藏吧。好。So sweet, so t e s t 哎，最后一集看到这还挺开心的哦，就是有一种完结了的感觉。对对对。是。哎，怎么了？哎，怎么了？啊？还有一条啊，灰灰做了些什么？为什么 ？What？ 嗨，灰灰，嗨，灰灰，我是子萌。What？ 没想到我会录给你吧？嗯、呃，今天录给你的原因是因为，因为第一天录给你，然后我希望最后一天也录给你。也算是给这个旅行画上了个句号。然后从第一天我们刚认识的时候，刚接触的时候，我就觉得你是一个非常懂礼貌、绅士，然后替他人着想、成熟的男生。我是第七个，我是落单的呗。啊，你等我，等我到就好。那子萌挺失落的。<笑>希望在以后的日子里多多关照。我知道你之前还觉得灰灰也还可以。对，嗯。然后再后来看到你跟牙牙两个人情投意合，我就真的是很羡慕，然后也是真的祝福你们。哦，祝福。牙牙是一个非常可爱、招人喜欢，男生女生都会喜欢的类型。希望你们能够长长久久。姐妹的主托。然后在这里是真心的祝福你们两个。然后也希望我自己能在节目外找到我，像你们俩一样这么美好的爱情。你会幸福的，萌萌。真的会幸福的，我也祝福你。
主任很很喜欢他的性格。我也喜欢，毛毛很好，很可爱，毛毛很可爱。他会遇到很好的人。班主任加油，老师加油。其实爱呢，就是相互陪伴，共同成长。就像海普诺卡一八九七，源自荷兰，百年如起，富含五十九种以上营养元素，全面营养陪伴，让宝宝们更健康的成长。吃吧。你好，张浩金同学，我是董婉辉。很高兴认识你，今天是我们旅行的第一天，今天的第一条留言就给你了。哎呦，剪辑太用心了吧，哇！来了来了来了，放口香剧嘛，哎呦，好好。因为我是最后一个进教室的，所以我对大家的了解都不是很多，也没有听到你们之前，在我进来之前聊天都在聊了些什么。但是经过这一天的接触，我感觉你是一个性格很开朗、活泼的女同学。天哪！嗯，希望能在以后的日子里多多关照。想问你，你？最希望从这段旅行里收获到什么呢？哇，哇好会哦！他好浪漫啊！他是因为他第一天没有录那个，所以他现在把第一天认识他的时候的留言，他说今天是第一天，对，再补回给他、哦。我好浪漫！哎呦，鸡皮疙瘩、哦！我也是。哎呦，鸡皮疙瘩！我觉得我想得到的，我想经历的，嗯，哭了，嗯，哭了，哎，快去抱一下。就是喊我的心愿都实现了，都实现了。牙儿真的挺好的。哎呀，确实像做梦一样。嗯，十四天真的像做梦一样。哎呀，太甜了，太甜了。怎么去吧？看，啥纸啊？太破了。萌萌，没有人留言。萌萌，你值得更好的。对，没事。就是在这里没有适合他而已。对。阿卓给他了吗？一直在，一直在，一直在，一直在。嗯，好，好。不会最后。嗯、啊
我也不敢看。然后你帮我晒晒晒晒。他就是陪他出去玩，只是去帮他满足一个心愿。他什么时候飞啊？我今天也很开心啊。我怕没人跟没人去了。我觉得他要给飞啊。哇，他们太真情实感了。哎呦我的天哪！张笑，你现在是不是有点上头？你说实话，你才来一期半，我觉得你已经上头了。真的，就是在我边上，刚开始不讲话，然后慢慢的越来越开始了，开始了。开始了。不是，他这么可爱的女孩，她不值得值得一个留言吗？你给她留，你给她留。<笑><笑>紧张的音乐来了。你好，你好，又是我，又是我，又是我。小哥还好吗？你好，你好，你好，又是我，感觉原来了。这是最后一次录音了，所以我们第一先总结一下今天，第二总结一下这趟旅程吧。嗯，今天呢，其实我说实话，我心情和状态不是特别好，又不好了，又来了。嗯，我这个人说过，我仪式感很少做，但是我既然做了，我就希望把它做到尽善尽美。今天确实可能太紧张，然后操作生疏啊什么的原因。可能我自己不是很满意自己今天的作呈现给你的作品吧，但是看到你这么开心的笑，然后看到你的反馈，其实也就是一定程度治愈了我。然后呢，总结一下这趟旅程吧，我觉得，就是很自信的说，我这趟旅程来说，真的是对得起自己，我对得起自己的真心，包括我对你说过很难听的话，包括我的情绪会让人琢磨不透，但是这些都是一个很真实的反应，我都是对得起自己的所有的做出的决定的。就很感谢节目里面遇到了你，就是跟我相处起来，氛围真的很好，然后就一直笑啊，开心、啊。那里有一个大叔，他为什么？他为什么？你也蛮喜欢我的，然后就一切都是你也蛮喜欢我的，喜欢我的，这句话有没有但是呢？当然，咱们的性质可能跟一些别的人不一样。我们毕业的去向就是各奔东西、啊。他好现实、啊。对，所以其实就是一种离别的感觉。毕业的去向就是各奔东西，就是一种离别的感觉。结束的意思吗？呃，哇，哎呦，这个这个这个，这个。我充分的感觉到我的心情，就感受到这太伤了吧！这两个蜡烛狂，咱们不知道咱们节目之后会怎么样。这我也其实挺慌，我也没有，我也不懂怎么去想，所以我就觉得不管怎么样，我希望我们有一个更好的结果。然后最后一次旅程，那就祝你旅程愉快，毕业快乐，我喜欢你。我喜欢你，喜欢你。什么？什么？什么？什么？你在作乱吗？有一说一，他说，他说喜欢你的时候，那两个蜡烛是不是应该倒放再倒回来？嗯？哈哎，你缓过来一下，我想问问你，刚刚就是这这种表达，你是完全不行的，对不对？我会被他绕进去的。我觉得他说这句“我喜欢你”是认真的。不，好 ，Why？ 他的“我喜欢你”，摆明的是知道菲儿吃他这一套。你看，菲儿的嘴角还是挂着微笑。对，我喜欢你，喜欢你。我,我觉得菲儿是有思考的。他不笨。就是被爱所困了、嗯，不客气。然后
，就确实明天就要结束了嘛，然后我们隔得还挺远的，我也之前没有碰到过就这样的情况，然后反正我俩想法一直都是，基本上都是同频的，所以就之后慢慢来吧。我反而喜欢他现在一个不卑不亢的样子，可惜没有一直维持。来上，阿卓，留言，来了第二条留言，还有啊，还有啊，天，你都问了谁了？哭，帅帅帅帅帅。Hello， 菲尔，我是阿卓。我是阿卓，今天最后一次录音，我把它送给你，你就把它理解为善始善终吧。很高兴和你和大家相遇。嗯，我看到了大家的真心，也很感谢在怦然心动的时候，自己勇敢的表达。我看到了有所突破的自己，更感谢你，可以坚定我要永远追寻自己最真实的感受。长大了，最后祝福你，永远做一个理想主义者，永远。他没听完哎。啊！哎呦，虐死了！意难平。嗯。这真的很虐。谢谢。啊，你看，真的东西就会感染人。我心里有一种完结了的感觉，我的天祝福你，永远做一个理想主义者，永远追寻怦然心动的快乐，最后可以找到属于自己的爱情。拜拜。他没有被那另外一个男生打动，他反而在这里眼眶湿润。对，是感是感动的，是感动的，是肯定。我跟你讲。其实我认为，我认为刚刚菲儿在听阿卓那段留言的时候，整个脑子里在闪过无数的画面。他不敢听，他再听就流泪了。是。下一个时候。看谁？靠着。嗯，哭了。我先认真认真坐一会儿。啊、他拒绝了，他说我认真坐一会儿，他要听阿卓的留言。哎哎呀，你听了几段录音啊？两段，有人给你、啊，看给你、啊。你不知道吗？我的天，啊！哎呦，干嘛呀？好精彩啊！突然觉得。<笑>主，我是妮妮。嗯，然后首先呢，就是要先感谢一下你今天带我去完成我的心愿吧。今天你也没能飞上天，就在下面等着我。我我也在上面飞了很久，就是真的很感谢你。对。然后今天跟你聊天，说到了你的遗憾，就是可能会觉得没有一个。和我从开始走到最后的人，会有点遗憾。对，确实是。就其实这个遗憾，就也是我的遗憾吧。然后我觉得我在感情里就是比较胆小的那一种，就可能我踏出了一步
或许是只是一个很小的一步，我也会觉得我自己做出了一个比较比较重要的决定的那种感觉。但是要是没有得到，就是那种回应。哎，我们去聊两句。我想去哪儿啊？去外面。就在那边吗？可能就会没有办法继续付出了吧。错过了，错过了。所以我就一直觉得，就是能像你那样子全心全意的喜欢别人，嗯，就真特别难得。要是以后有机会的话，嗯，就是我们俩还可以。就是在一起出去玩啊，然后在一起相处一下，这样子。其实我觉得这女孩就是来晚了，她如果早来，结局会不一样的。嗯，对。然后就最后给你提一个小问题吧，就想问问你给今天的，就是帮我实现心愿的这个行程打几分呢？很开心，然后我也很开心，你可以跟我说一些心里话吧。嗯、呃，今天的行程我打十分，满分十分，因为真的很开心，然后希望大家都能开心。十分是一个很神圣的东西，它还有很重要的意义。今天的行程我。打十分，还有一条啊，还有一条，这是刚才的表情，我的天哪！再放一遍，再放一遍，我往我凑近一点看，得了，你打住了，再来一遍，再来一遍，再来一遍，我的天，还有一条。<笑>瞳孔逐渐放大，会是谁呢？会两条，是你吗？是啊。完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了！啊？嗯啊！恐龙都傻，连恐龙都傻，我都傻了。他没留言。什么鬼？你给我害兄弟！嘿，兄弟，我们好久不见，你在哪里？嘿，朋友！啊，我的天哪！哎呀，这真的是……嘿，兄弟，<笑>他都无奈了，他可能心里也有期待吧。嗯，我不播，我还是蛮意外的。今天这条录音是给你的。兄弟。你和我还有恐龙回回，我们四个人是认识最早的，所以说可能在我这边来说，感情也是最深的。我这个灰灰和雅姐在一起，真的很甜蜜，真的有心的祝福他们。恐龙呢，向往自由，整天嘻嘻哈哈，没心没肺的。所以说这条录音呢，我想留给你。毕竟这是最后一次录音，也是我们玉渊波波组合的第一次暂时的分开。嗯，其实特敬佩你，真的。在第一天录制的时候就努力寻找话题。嘿，兄弟。然后和就是和你聊天，总感觉话题就不会停止。对，特别的。值得我学习。啊，好感人呐、啊！我的妈呀！然后晚上的时候，我们两个真的，这是我第一次和一名同性在一张床上盖一个被子睡觉。呃，第一天大家都挺老实的，第二天你就又开始暴露本性了，对，做
动动，又动动，然后把我打醒。现在想想，真的很珍惜，因为可能距离下一次再让机会，就不知道是什么时候。嗯。然后，其实能碰见你们四个人，我觉得真的，就像今天在桌上说的一样，是我这辈子最最最大的财富。我甚至说我有点就是心疼，包括刚刚你说把最后一次录音也要给菲尔，觉得，你这个人真的很勇敢，这也是我为什么今天要给，嗯嗯阿杰就是做礼物的这个原因，因为我觉得我我就要向你学习，像我像男人一样。敢做敢当，承认，拿得起放得下，像个男人一样很洒脱。我希望以后我的好兄弟阿卓，不管是多大，三十岁、四十岁、五十岁，我都希望你能保持一颗像现在一样的心。这样才是你。你要相信，在你的身后。可能会站很多人，但永远不会离开的，是我马波波。在你在你的身后，身后永远不会离开的，开的是我马波波。鱼圆波波组合。晚安，波波鱼圆。晚安，嗯，波波鱼。我们俩形影不离的好吗？你放心。加油。好兄弟，帮到底好吗？可能以后我们又会经历一些事情，交一些朋友，但是我觉得你们三个对我而言，真的是我马文轩、马波波，这一辈子的朋友。Nice， 真的棒，也值了。或许我们平时也不聊天，也各忙各的事情，我们下次见面的时候，一定一定还是会像现在一样，嘻嘻哈哈。打打闹闹，算了吧。我觉得一个男人说这么多也够多了，嗯，也没什么好好说的了。就好兄弟嘛，就医院的好兄弟，就这样。就医院的好兄弟。兄弟怎么说吧，不用说，不用说，<笑>闭嘴闭嘴，好笑，该我了。真的太多了，废话好多。超超级感动，超级感动，很真诚，我觉得很真诚。我真怀疑我看了个恋综，哇，真的是不是？我也就是一瞬间那种感觉，就包括他在留言的时候，然后讲说以后，然后再见面，一定一定也像现在一样，就是打打闹闹。是的。就我觉得他是一个很真性情的男生，嗯，就突然觉得没有喜欢错人的那种感觉吧
，别嘴巴是你。啊、嗯，你都不敢行动，该发信息得发了。你给我出来！<笑><笑>我觉得就是喜欢他这样的性格，真的。要珍惜，加油、哦！我先走了。<笑><笑>那个导演波波的住址在哪？家里？你别在那给我天，这嘴上厉害，你不是已经有微信了吗？哎呀。<笑>波波真的是，好像八次了吧，没说要留言。去吧，红王。他都习惯了，感觉。去吧，红王完了，其实我今天没给没给别人留言，对，然后然后就其实也是借用了阿卓的方法，因为我今天不是一个人嘛，我觉得我一个人玩的也也是真挺开心的，对，然后我留给了 X， 哈。你可以放到这儿来听，因为我觉得这儿应该大家听得更清楚。其实，说实话，因为今天我是一个人行动的，所以我没有特别想留言的一个对象。对阿卓来说 ，X 可能代表着他心目中未来的恋人，但对我来说 ，X 代表着我想对大家说的一些话。知道明天歌会结束以后，我们这场毕业旅行就要画上句号了。所以我想把这些话，等到明天结束的那一刻跟大家讲。对。哈哈哈哈个悬念。对。预知后事如何，且看下回分解。这太搞笑了。挺好的，记得把耳机戴上。我的天，好可闹呀！怎么？哎，他们俩 CP 名叫什么呀？给他们起个 CP 名。飞杰，杰飞。为非作歹是谁？为非作歹是谁？哎呦我的天！许杰威，今天我叫你名字是不是叫得非常顺？今天是可以录留言的最后一次了。我刚刚想了一下，从你来了之后，就是我留言也只留给过你。嗯，你好，许杰威。许杰威。许杰威。许杰威。杰我其实觉得当时你来的时候，我就在想，哪怕我们之后没有什么。起码我的心有一个地方放，我还是挺开心的。今天对我来说真的是很特别的一天。之前没有想过我的愿望是以这样的一个方式实现的，而且就是你，你做到的方式让我们两个人都非常舒服。嗯，没有没有喜欢的男生给我做过吃的东西。然后，一开始虽然有那么一点小波折吧，对，但是后来我。这两天，我个人感觉我们是往好的方向在前进了。然后，今天就想问你一个这样的问题哈：如果说明天，嗯，一定要有一个人开口说喜欢的话，你觉得是你还是我？就这样吧，拜拜。他说过了，所以他们会觉得挺有默契的吧？嗯，所以一瞬间就会笑出来。嗯。
，我喜欢你，我喜欢你。啊！可以可以可以可以可以。摸到了摸到了。朱尔 CP。Jeffrey CP。Jeffrey。我是你们的 CP 粉头。没了。哥几个都沉默不语啊！恭喜恭喜恭喜！小哥，沉默了。什么感觉？你喜不喜欢他？不是我，我只能祝福。嗯、但是，但是你问我的话，我真的觉得我，我，我没有感觉。这一对完全没有感觉。嗯，我我觉得他们两个很不稳定，包括他们在船上那一握，其实你知道应该要很有感觉，但我觉得太表面了。我觉得他们根本不到那边，而他们做了这个。是我觉得 too much too much， 到现在我我我觉得就是祝福啊，会祝福，但是要要要说磕到了那种没有。撕别手册吧，我们要不然走吧。走吧哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，撕了吧。哎，明天，这也是最后一次撕了。嗯，哎。明天就是这趟旅行的终点了。希望这趟毕业旅行就是当初你想象中的样子。希望这段时间的一切，让你成长成为了更好的自己。怎么办？我又开始想哭了。哎呀！明天你们将在海边迎来一场毕业歌会，我们歌声里见，我们海边见。结业了也算是。结业了。哇，雪山 CP 在这儿，这是个火腿肠还是个哑铃啊？天哪，这是啥？为什么就我一个是新是一个新的？啊，我们的合照。咱们那个是雪山。啊，就太有心了。还有雪山，但真的妮妮是最像的，跟妮妮好像啊。你那个会是晚晚上吗？妮妮都不高兴了。走吗？我们回睡觉，那就回睡觉吧，睡觉吗？睡吧。我不快乐了，怎么了？怎么就不快乐了？哎，原来阿忠留学飞了。你看，说实话，我真的他在乎的。嗯、我鞋带穿一下。你这画的也太抽象了吧？那肯定抽象。这是个猴，对啊，这猴你还，猴我画到了这个猴，哦，给你看一些照片，啊，嗯，蛮好的，挺好的，挺好，什么照片嘛，给我们看看，嗯，好看，真的好看，我就来拍完照片，让你们俩都好看，照片给他吧，行，妮妮的合照，妮妮一会儿说我又快乐了，现在心里难受吗？嗯，其实有一点吧，就是遗憾嘛。但我没想到他最后一天还是给你留了。嗯，可以直接聊了。那他挺直接的，他是会难受，不聊更多想吧。我也没想到，我本来是想在最后一天我把那个滋咔那个声音听完,、哦、听完，然后突然听到拉主的声音。嗯。因为我我就是看着他，他也看着我嘛，然后我就。我就谢谢，然后我觉得他挺懂的，因为他点了点头，所以我就下来了。嗯，那那昨天呢？昨天他也是给你留的吗？没有，我这几天都是亲了那个一个人的。哎，挺直爽的这女孩，就她看起来，然后会觉得好像柔柔弱弱的，但但她会直说。我觉得能理解吧，但是还挺不开心的。你这个不开心是因为今天最后一天没有好好收到，还是因为阿卓啊？嗯，都有吧。而且主要是听到是最后一条，还是留给你，我就更不开心了。那我觉得蛮可爱，他真喜欢他呀。嗯、哎，那你这这有点醋的意思了哈。我也讲不清楚，反正
，就如果你对阿卓不是有那种感情的话。就没有必要不开心，但如果你有的话，你得好好想清楚，因为就只剩下明天一天了。我去拿一下我手机，我把手机去哪儿了？去吧。手机呢？遇到了。王仁卓。啊？这是可以走过来的吧？可以。哎呀，拍这么多照片呢？对，要不要来看看？还挺可爱的。哎呦，我拍了，然后把照片给他。哇！哦呦，你好配呀、啊！真的，真的。CP 感吗？啊、哦，有的。那一点，哎，再单独的拍几张，把它还留在这里，然后把照片还给他吧。其实现在有点不太高兴，为什么？因为今天留言的事情。啊、哦，你你们把他喊，帮我帮他喊出来。你就进去，他出来了。哦、嗯，宁宁，宁宁，来，我去找那个手机了，啊、我已经帮你喊出来，待会你叫他啊。嗯。哎呀，放弃吧。徐静蕾，你能？他刚刚不高兴吗？他不高兴为什么？嗯，你走啊，走啊！你看，哦呦，为什么？因为留言的事情。是阿卓。之前没人给他留吗？没有啊。阿卓给谁留的？我。你们现在说你在听什么？哦，阿卓给你留，反正就是最后再给你说一下，祝福一下。对。然后。是祝福吧？是啊，不然呢？不然呢？哈，那谁知道？你有事儿吗？哎呦，别摇手了。我是让创口贴合上的呀。那我给你捏上。不用了，不用了，我真是怕了你了。我轻轻的。比谁甜吗？我轻轻的。哎呦我，你们两对离我远点，走开，离开我的帐篷，走开，离开我的帐篷。<笑>离开我的帐篷，离开！<笑>我的毛毛太惨了，被狗粮淹没，我不知所措，我的天！毛毛哥给你介绍对象，毛毛，我被拐走了，怎么？他来救我？这啥呀？呵呵呵，傻猪笑，傻猪笑，恋爱的酸味，咱俩又一次默契了，是不是？你知道我在说什么吗？考考你，你说开头那个，录音，是不是？妈，真的，是不是？哎呀，是不是？好甜，是不是？我录的好。哈哈哈哈哈哈！怎么了？嗯？怎么了？你有？我感觉你不太开心。嗯。啊？嗯。为什么？嗯，为什么？没关系，你说。就刚刚进去跟飞儿聊了一会儿，然后飞儿说：“你今天还是留给他。”对，会有点失，你会有点失落，是吗？嗯，对。哎呀，真的是。嗯、我其实今天跟你出去玩还挺开心的。啊，我有有想聊跟你聊，但是，嗯，我觉得最后一次留言，啊、呃，我需要给自己一个交代。嗯，其实今天我很开心，十分，十分就是满分，今天确实很开心。你看一下照片，那后面还手拉手呢。但是我就是觉得，怎么了？我就是觉得还挺不公平的吧，我就是觉得还挺不公平的吧。勇姐真是勇姐，挺不公平的。就以后也可以出去玩啊啥的，也一样的嘛，并不是说我们这趟旅行结束了之后就就不做朋友了或者怎么样。不做朋友了，你好能抓住脸。嗯。那你今天开心吗？开
开心啊，不开心。今天旅游旅行你开心吗？嗯。其实我觉得，在我心中，对一个女孩子慢慢的好感是慢慢增加的。菲尔那种女孩子是，因为这趟旅程的开始，就出现在了我的视视线里。然后，可能一开始我们相处经历的还蛮多的。那我就觉得很不公平，所以我就还还是挺不开心的，就只是没有想到最后一天你还是留给菲儿吧。如果这满脸的失望，因为我觉得我们这趟旅行时间太短了，你有觉得吗？特别是你。嗯。然后，如果他不是最后一次，我今天。肯定会给你啊！哎呀，这也是事实，真的太短。而且他没有见证到阿卓跟菲尔的之前的事。那就觉得很不公平啊！为什么要因为时间？为什么要因为时间？哇，他其实来了节目之后一直在勇敢，就这一下，都最后了。好烦。哇，他爆发了，好委屈啊、哦！嗯，太难了。看会觉得挺心疼的，他也会觉得会不会就没机会了？没关系，没关系，我一直在这旁你旁边。对，嗯，好。有没有感觉到，待会飞起来是什么样的感觉？嗯，因为他是晚来，所以他的努力要加倍。他各种他好心都没有成功，对对对，好辛苦、哦。而他也一直都很勇敢，很很勇敢的在去。我我特别能理解他。对。本来今天好像感受到一点苗头，然后又一盆冷水给他浇下去了啊。对。不容易。唉，哭一哭很正常，需要的。还有这样放肆的机会，我去给你拿纸。有纸吗？有纸吗？别哭了，别哭了。我有什么毛巾吗？又是这，因为只有毛巾。哦，原来是毛巾啊！你给我吧。原来是这个东西。哎，不过还挺好用的。<笑>我也不知道说什么。哎呀，我现在有脑子有点火、啊。其实这时候的话蛮难说的。我就觉得，就希望你不要，嗯，因为。这趟旅行里面不能解决的事情，想太多。真的，明天就是一个短暂的离别吧。但是，我觉得以后还会再见的，我们。哭一哭会好一点。<笑>你还是不开心吗？啊！没有没有没有没有。嗯。什么照片？对，嗯、呃，我要这个吧。啊，好。啊，这个。走吧，姐妹们。哎。好啦，还是还是有点不舒服。嗯。你就哭会儿，哭会儿。说开过就无所谓，没关系。好累呀。哎呀，太难了，好可爱，好可爱，那是因为我长得好看。哦，你们哭完跟跟喝醉了似的。我要喝酒。好加分哦，这句话。我不知道为什么，我觉得真的挺可爱的，我觉得真的是。对呀，他他也蛮可爱的。我也想哭。哇哇，找波波去了。
？喂，妈，干嘛呢？我还好，我挺好的。行，你和我爸注意身体啊。嗯，哎，放心吧，没问题。我多大了？你不小孩了。注意身体啊！嗯，晚安。波波各种家子。对啊，又孝顺<笑>，又有义气，又深情。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意调理温柔的妈。黑板上排列组合，绿色的纸。那我给你们拍、啊。拍完了，行我。我们四个宿舍四兄弟。那个头稍微近点啊，来。别挡我脸。<笑>来，第二张，一、二、三。二零二一组。<笑>照样，哎呦！我看你们俩不结婚怎么收场？哎呦我天哪，恐龙，你这你的脸有他两个的。走吧，回去吧。走吧，苏一姐啊。但是虽然短短的十几天，但我们都挺上头的，而且我相信大家，就每个人上头的意难平都有很多。我们来聊一聊几对的意难平啊，就我们再回过头来看一看，如果阿卓跟菲儿。他们俩的分界线到底出现在哪里？就是在那次去狗舍，还是去？对。但其实我觉得不是，我我觉得更多的是 Jerry 来了。Jerry 的出现，嗯。反正 Jerry 什么时候出现，在哪个部位出现，那个地方就是分界线。对的。但我不想这样子认为，是吗？我还是希望是阿卓做错了什么事情。对对对。我宁可相希望是这样。那你想想那个游乐园。阿卓跟菲尔超配，我第一个入坑的 CP。我觉得最让我难忘的瞬间就是他拿出无数个奇奇怪怪的动物，说这是什么？鹅，这是鹅。再拿出一个说不是，这是鹅。对，超可爱啊。就是那天很好感动啊，但是之后他做错就是做错。其实我觉得，就是我们再有很多的意难平的话，对于他们来说，其实就是一场对青春的一个宣誓跟告别了。接下来马上真的最后一天来了，我们来看他们的青春歌会。赶快喝两口花清香茶精味的康师傅茉莉清茶。嗯，茉莉花的清香淡雅舒缓，让人很放松。今晚的歌会大家一定能好好表现。<笑>来吧！哇！青太青春了。到游乐园，然后城堡舞会，这是雪山雪花，滑雪，然后出海。知道该签在哪儿了吗？我们都签这儿吧。签名啦！签名啦！来，让我们拿起手中的康师傅茉莉柚茶，花的清香加上柚子的清甜，清爽宜人，和我们接下来的歌会一样，唱出心味又有清香。我也说一下，很感谢这段时间我们能够成为彼此亲密的同伴，也让我们见证了彼此又有心味的清香友谊。花清香茶心味，让我们一起用手中的茉莉柚茶干杯！干杯！好，干杯！干杯！干杯哦谁主持？朱哥，阿卓。哎，为什么？为什么？你最能说了，阿卓来吧，你可以。喂，我们当地盛产主持人。去吧，哎，冲！来来来，春日一班的同学们，大家好。好。今天是我们这趟旅行的最后一天。然后我们在这里举办一个毕业歌会。站在这里的，其实我的感觉是非常激动的，还有一点不舍的情绪在里面吧。我们这场歌会，据我所知，请了一个神秘嘉宾。哇哦！哇哦！
，那我们就用最热烈的掌声欢迎神秘嘉宾闪亮登场。哦哦真的？你是这样出场的、啊？跑得很尴尬，很尴尬。Hello， 大家好，我是闪电人群。闪电，你给我穿的什么鬼啊？那边随便穿了，你以为是一个老头被辱吗？你们知道我是谁吗？怎么那么肥呀？知道。是真的知道吗？你看他说知道就不说名字。老这知道，肯定知道，肯定知道啊。那我还是挺有知名度的吧？对。好的，很高兴今天能来参加你们的毕业典礼。因为我有听说，就是你们大家都是刚毕业嘛，然后马上就要进入新的阶段。就是其实我在就是学生生涯的时候，我觉得比较遗憾的是。就是我有可能比较早踏入这个社会，就如果时间能再倒转的话，我还是希望说我能回去上课，然后跟朋友们在一起，感受比较简单快乐的生活。这段还可以。然后也希望你们大家可以像现在一样，就是青春、简单、活泼、快乐。希望你们永远都能开开心心的。好，谢谢。做自己。他还在做自己。今天呢，给你们带来的歌曲很适合今天的毕业典礼，送给你们那些年，希望你们喜欢。哦，正好就是波波昨天晚上唱的那一首。哦，真的？哦，是啊。哦，你看吧，有缘分。哎呀，哎呀，肯定很难听，我的天啊，我不敢听。听一下，听一下。又回到最初的起点。你个哎呀！哎呀哎呀哎呀自己盖住自己声音。来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来可以的，可以。我太紧张了那天。好想再回到那些年的时光，回到旧时座位前后，故意套你温柔的马。唱的很好啊。很好啊。黑板上。昨天晚上波波唱的那几句、啊。哎呀，缘分哦。谁与谁做，他又爱着他。会唱吧，应该，一起。错过的大雨，那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。那天晚上满天星星，平行时空下的约定，再一次相遇，我会紧紧抱着你，紧紧。好听的，好听的。我决定我要下去。来。好像那些商业活动啊，你在走上台阶上。来，各位老板，来来来，站起来。像头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意逗你玩。黑板上排列组合，故意舍得揭开码，谁与谁错，他又爱着他。哎，还没，还没，还没，还没。那些年
，摸摸好烦，生气的时候甩给兄弟，需要的时候擦兄弟两刀。告诉我错过的勇气，挂掉吧。曾经想征服全世界。到最后回首，才发现这世界一点一点点，全部都是。哎，你当时听是不是很开心？那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。那天晚上，满天星星。平行时空下的约定，再一次相遇，我会紧紧抱着你，紧紧抱着你。我现在想要看一下谁跟谁是一对你俩是一对吧？你就在这儿觉得他俩是一对是吗？是吗？是吗？是是是。你看，哎，猜对了一个。哈哈哈哈哈！猜，哎，猜对了一个。哎。那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有。谢谢。那天晚上，满天星星，平行时空下的约定，再一次相遇，我会紧紧抱着你，紧紧抱着你。OK， 听的好，听的，可以的，可以的。你这个很让人吃惊的，因为你唱情歌的，可是。你的动作是 hip hop 的感觉。呀呀呀呀！谢谢你。新婚快乐！新婚快乐！新婚快乐！新婚快乐！你们有配对不成功的吗？有，有配，你肯定是配配对不成功的吧？猜对了一个。你肯定是配对不成功。的。这俩太明显了，为什么要把他们俩坐在一块呢？<笑>他们长相还挺有夫妻相的，这两个还挺有夫妻相的。<笑><笑>我觉得这一段最丢脸、啊，太丢脸了！你好自信啊，我觉得 talking 太丢脸了，<笑>还挺有夫妻相的。<笑>我觉得右边那位男士应该会喜欢个子比较小的人吧。该不会我又猜到了？丢脸成语，我的天，太丢了！哎呀，该不会又猜对了？该不会又猜对了吧？对，猜对了。哎，这就是你拿回来的一线线索啊！我因为这个被骗到，好粗糙啊！所以第一天他说了很多，我我们听不明白啊。对。还好你们没听明白，<笑>太尴尬了。然后我刚也有稍微看到了一位妹妹做了一个动作，摘星星骑摩托。我们上台一起跟你跳吧，我们上台一起跟你跳吧，来吧，那我们一起吧。五六七，走，化妆，骑摩托，再骑骑，再骑骑。跟我在一起吗？跟我在一起吗？啊啊啊啊！哎，波波点头，哎，很开心认识你们，有机会再相见啊、哦，拜拜，拜。赶紧走，<笑>一刻都不留，太尴尬了。小宁，你说实话，你说这句话之前，你是不是已经瞄了好久了？好久了。啊。<笑><笑>
。哎呀。哎可是你已经知道，当时你心中自己预判已经身边有一个人类。我不管啊，<笑>你才是真的真的假的看不明白那个对。对。花清香茶心味的康师傅茉莉茶提醒您：怦然心动二十岁，精彩稍后继续。本节目由花清香茶心味的康师傅茉莉茶独家冠名播出。本节目由百年贵族荷兰高端奶粉海普诺凯一八九七首席特约播出。那我们掌声欢迎一下 ，Jerry。就毕业这个词对我来说就比较陌生，因为我总是感觉这个毕业这个词离我很远。是一下子谈到毕业了，其实是有点冲击感，然后有一点就是不适应的。不管毕业这个词到底是伤感还是快乐，还是充满了未知，我希望在座所有人。都能够享受未来每一天的生活，然后毕业的生活也快快乐乐、顺顺利利。我也很开心认识到了你们九个人，每一个人都是那么的与众不同，然后每一个人都是充满了闪光点，就很感谢，很感谢遇到你们。嗯，我们就先唱歌好了，一首《遇到》送给你们。你身上专属的陌生味道，是我确认你存在的目标。Wow. 不用来回张望了，知道竟是我们相隔着一个街角。为什么给他修音不给我修音啊？<笑><笑>哈哈，回来回来回来，回来回来，回来、啊啊啊啊啊啊啊啊啊、来，回来回来回来，回来回来回来，回来回来回来，回来回来回来，回来回在茫茫人海当中，相遇在这里，嗯，我是一个胆怯的人，我其实不太敢争取自己想要的东西。我希望如果以后遇到那个值得我努力的人，我一定要勇敢地表达自己的内心感受。他真的挺好的，萌萌。对，萌萌很可爱，很真诚。我怕落单，我真的怕落单。但是我现在想明白，我觉得根本都不是什么，我的世界不在我们这些人当中，我的世界在外边。我不会因为这些事情去否定自己。是。我还是那个自信乐观的刘子萌。就这句话，我的世界在外面。谢谢你们。下一个同学是。我来了。我先讲讲我想说的话吧，就是嗯、呃，我本身也是一个比较胆小的人吧。我第一天来的时候，就是你们在吃火锅，我都不好意思吃，我就只吃了两块玉米，真的饿死我了。<笑>慢慢熟了以后，我就才才敢大胆去做，然后现在也吃，每天都吃得很饱，睡得很好。就是昨天跟阿卓聊天，就是有听说他的遗憾是，就是没有在这个旅程里找到一个一直能互相喜欢的对象吧。这其实这也是我的遗憾吧。可能一开始我太胆小了，然后有很多话当时没有说出来，但其实过去了以后就没有那个机会了，然后。哎呀，你你，反正就没有那个机会了吧。然后我有的时候会在想，会不会我今天的决定，要是有不一样的改变，就会有不一样的结果呢？嗯，好烦啊！我本来刚刚准备了很多的，感觉现在也讲不出来，我想不起来了。嗯嗯，我的妈，我真的好没用啊！
Gracias. Gracias. Arjo. 现在站在这里面对你们，我有点紧张。今天借这个机会。我唱一首歌给大家。本来我是准备唱小雨的，但是很可惜我没有遇见那个他。然后换一首歌吧。爱上你的时候还不懂感情，离别了才觉得刻骨铭心。为什么没有发现遇见了你是生命最好的事情？也许当时嘛，年轻真好，太棒了，可爱。望着追逐天空中的流星，人理所当然的忘记。是谁风里雨里一直默默守护在原地？这首歌选的好呀！是我最想留住的幸运还是唱给他的。原来我们和爱情哎。那陪我淋的雨，一幕幕都是你，一尘不染的真心。遇相遇，好幸运，可我已失去为你泪流满面的权利。但愿在我看不到的天际，你张开我双翼。遇见你的注定，他会有多？哎呦，这个唯美的呀！其实我觉得，那个我在这趟旅行中讲的话已经很多了，我就想把。站在台上，此时此刻，什么样的心情跟你们分享一下？我觉得就跟这首歌的歌词一样，就是能遇见你们，我感觉非常幸运吧。虽然明天我们可能就要各奔东西，但是我希望在这趟旅行之后，我们还是。可以做永远的朋友，雪山兄弟，预言预言播报，然后，然后还有大家，嗯，很感动。就愿你们永远是少年。郭老师，我下午一直在打草稿，就说一些，能再背一点吗？<笑>今天还有情绪，我的力量很高，好吧。其实我在生活中是一个特别自卑，而且微微有点自闭的人，就不喜欢把自己的内心分享给大家听。第一天碰到大家的时候，我刚进教室，我没有看大家，我看的是黑板，对。然后，当我转身那一刹那，我又立马转了回去。随便找地方坐。也是因为什么呢？我感觉大家，哇，都好棒。嗯
，就是你每个人看一眼身上就有很多的闪光点，我就觉得自己是不是不太适合。到后来，我们一起经历了很多的事情，比如说和菲尔第一天去买饭。后来又和阿杰一起去做饭之类的，还有我们雪山兄弟，真的蛮好的。而且平时我也是一个不太喜欢出门的人，但是有这次机会，我觉得或许我应该以后要多出去看一看。像阿辉说的一样，我像一张白纸一样的感觉。我也希多希望我的那张纸上有特别多的颜色。其实我觉得这趟旅程给他带来的变化应该是挺大的，就特别希望能和大家就是再一次就是遇见吧，对。哇哦！或许对我来来说，肩并肩或许比手牵手更长久。哇！帅帅帅帅！所以我希望下一次十年、二十年再遇到打架的时候，我希望我们的本质还是我们现在的样子。祝我们永远是少年！谢谢。真的很很难得有那么纯真的友情。对，嗯。帅，马木木，还可以，还可以。我觉得我还是对大家说一些话吧，不然的话，我可能唱完歌大家都跑了。<笑>很庆幸能跟大家同途偶遇在这个星球上面。我们的旅行就开始在厦门嘛。嗯，但厦门呢，像是代表春天。哎呀，哭了！他走心了。嗯、就我,我当时写的时候，没想到会这样。对我当时写的时候，没想到自己的情绪会这样。做自己，恐龙。就是我们的旅途开始是在厦门，然后像是代表了春天，然后酝酿着我们的爱情和友情。其实我们四个男生之间，呃，友情的开端也是厦门的最后一天。对。其实那天晚上，对我们四个男生来说，算是真正意义上的敞开心扉，然后彻夜畅谈的一个晚上。然后，青城山那站，代表的是秋天，谁都在场。那时候大家已经熟络了。整个旅途对我而言，可能我的遗憾是没有去雪山，因为没有经历过冬天，就不算圆满吧。三亚代表的是火热的夏天，也代表着我们这场毕业旅行的结束。在这里，我们有的实现了心愿，有的也收获了爱情。下面是我我想对大家说的一些话。毕业可能代表着我们校园生活的结束，代表着我们即将踏入社会，对。但会面对跟前二十年完全不同的人生，但我希望我们每个人都能找到自己的人生目标，保留自己的自身的闪光点吧，不被世俗所磨灭。每个人都是一个独立的个性，每个人都有自己的棱角。毕业旅行的结束。我觉得并不代表什么，因为我们的友情会延续，我会一直记住这份友情和回忆，永远不会忘记。对
好好哦。然后，呃，就是我们其实最长的，大家从第一天就来的话，我们才认识了十五天。但是我从来没有想过这么短的时间，大家会变得这么亲近。然后，其实我从一开始来的时候，并不是对大家所有人的印象都是那种很亲近，大家会玩的很好的。我就像是有一层壳在那里，然后。大概是成都那天第一天晚上，我们一起唱歌的时候，我突然觉得那个壳就消失了。从那天开始，时间过得超级快，就是每天都担心在倒计时。然后阿卓，虽然我就在这半个月里跟你说了非常多次的谢谢什么，但是我每次都会有新的契机，想再跟你说一次谢谢。就大家都很真实，但是你是里面我觉得最真实的一个人。就不管好的坏的，你都不会掩饰，你都会表现出来。我希望你这一点永远不要变，你可以永远、永远出发，永远向前走。嗯。意难平。然后那个许杰伟，你名字真难记。<笑>然后。嗯，其实你第一天来的时候，拎着那个火锅料，然后你进来说话的时候，我就有点呼吸有点漏了那么一下。Hello， 我反正就觉得很奇怪，我们两个总是有一些莫名其妙的默契，就是讲掉对方想讲的话。然后虽然我们隔得也蛮远的，但是反正我觉得就过好今天、明天、后天，然后之后就之后再说吧。也是祝福。恭喜！萧敬腾迟迟不愿鼓掌，迟迟不愿。<笑>大家好，我今天就不唱歌了，然后因为我有挺多话想跟大家说的，我写在了我的日记本上，写给春日一般的每一位小天使。我很喜欢夏天，我多希望时间就停留在这个吹着海风的三月。无忧无虑的这段旅程呢，我觉得就像是乌托邦一样，我们聚在这里远离了所有的烦恼，剩下的只有快乐。我是真的觉得太快乐了，就是像做梦一样。然后今天我们大家又都穿上了第一天穿的校服，又仿佛是第一天进教室的场景。然后我还记得当时我透过门上的那个玻璃看到了恐龙。其实挺感谢你的，因为第一天就挺怕尴尬，但你做了我的同桌，就你身上真的充满了少年感，但也有着那种阴郁颓丧的帅气。就是下次相聚的时候，我希望你能学成归来，身边也有一个满眼是你的女孩子。然后当时跟恐龙挨着的是阿卓，就阿卓真的特别可爱。虽然你总说我坏得很啊，但是我还是很开心的。如果以后你要是开万人演唱会了，我就先买个千百来张转发抽奖一下。然后是我们雪山四人组的波波，你真的很帅的。这趟旅程呢，虽然你没有什么牵手成功的女孩，但是我相信总是会有的。<笑>他们这趟旅行真的很真诚哎。然后菲儿，你真的特别的美，而且还是一个小小的爱哭鬼，然后可爱呢又有趣，就希望你可以真的幸福。如果 Jerry 欺负你的话，我这个妈妈一定会第一个冲出来揍他的。然后 Jerry 也是，就也很帅，但是我希望你能好好对菲儿，希望你们两个以后能幸福。这就强加给他了，希望你怎么着。对对。Jerry 压力更大。他们也看得懂。然后你你，就是你温柔可爱的样子，就像水晶娃娃一样，我都不舍得大声的对你说话。就如果以后我们聊天的话，你要多给我发语音，因为我特别特别喜欢听到你的声音啊。然后你也说过你的朋友没有很多，但是你现在多了很多哟。室友萌萌子。
，就你有自己很明确的风格，性格也是很抓马，但是我很喜欢的。就以后的日子呢，你又多了一个陪你疯、陪你玩、和你一起笑到打鸣，但也了解内心最柔软地方的朋友。能不能给子萌留点好看的脸？这二零二一，希望你能更辣。然后就是灰灰，灰灰都没写了其实，但是今天呢，我想要就是送他一个礼物。来了，重头戏，你要不要上来？你拿一下好不好？什么呀？摄像头啊！摄像头，摄像头。现在放家里，你看摄像头都看着，看这些印度人必备。不是摄像头啊，他其实是一个投影仪，因为因为我知道他很喜欢天文，他也有遗憾，就是在本科的时候没能学成天文嘛。然后这个投影仪呢，是可以投出来星空还有星座的。然后我还单独买了三个盘，然后里面其中有一个呢，它是天蝎座的星云，就是我的星座。<笑>哇，啊，我也喜欢这个东西。哇，好酷、啊。这个好好。然后我希望能。跟你一起看星空，然后一起完成我们两个说的约定，你还记得什么吗？<笑>忘了。咱俩约定太多了。就是说三个我能想起来比较美好的，一起去故宫看雪，去,去松花湖，他教我滑单板。还有一个就是陪你去。陪我去西藏吗？好了，你下去，我还有结尾呢。娇羞的，我的天！等到明天，我们各自飞回自己的城市，回到原本生活的正轨，可能就真的要做一名大人了。也许会辛苦，会累，会有困难，但是我相信我们都能成为更好的人。然后给大家念一下我摘抄的一句话：不必太纠结于当下，也不必太担忧未来。所有经历过的事情，日后都会成为滋养鲜花的土壤。为你所热爱的事情坚定的走下去，一定会闪闪发光的，一定会闪闪发光的。然后最后的最后啊，我其实想说一句话，是因为第一天在教室里我太紧张漏掉的一句话，就是。大家好，我叫张浩鑫，你们也可以叫我牙牙。在接下来的旅途中，我希望每天都能跟大家一起开开心心的。下面是我想对你们说的话。我第一个写给了恐龙，这次我就不叫你恐龙了，我叫你天浩吧。嗯，百年修得同船渡，千年修得共枕眠。你是睡在我旁边的兄弟，也是我臭味相投的哥们儿，爱自由不羁的朋友，也是沉默寡言却彬彬有礼的同学。啊，哭了，哭了。谢谢你给了我学生时代宿舍的美好回忆。我就怕他哭。阿卓。你是一个很让我敬佩的同学，短短二十年，你已经为你人生的白纸上画了五颜六色的涂鸦。在我以后回想起这段日子的时候，我也会想起一个爱摇滚、手中总是拿着一把乌克丽丽、嘴里哼着歌、喊着造孽啊的少年。未来，我祝你永远年轻，永远热泪盈眶。波波。我希望你以后能永远幽默，永远开心。别怕自己的人生如白纸，以后的人生，请你拿起笔，尽情画出你想要的图案，哪怕只是一条直线。我想用 Johnny J 的一首歌词送给你：不同的人在缤纷的世界，自然是一种人一种活法。你只需要做的是把你爱的精雕细琢。南霸天同学，很开心，你不止收获了友谊。虽然跟我们比你迟到了，但是感情从不缺席。我还记得你的梦想，祝愿你以后在中国的体育事业上添砖加瓦。<笑>女生
因为我其实对于你们剩下的人来说，等天一亮，我都不知道你们每个人会身处何地。你们有的要回到校园，有的要步入社会。再见的时候，我也真的不知道是什么时候了。我其实咱们还有好多没说完的话。嗯，我想说的是。和我同行的人要下车的时候，我也要挥手笑着告别。最后的最后，我不祝你们的人生一帆风顺，我祝你们的人人生乘风破浪。嗯、你知道为什么我没写给你任何东西吗？你说。<笑>因为。我觉得其实这一站对于我跟其他人可能是最后一站，但是我们的下一站确实。好心，我叫董婉慧。你会选择我坐在你旁边吗？我会，愿不愿意跟我坐在一起啊？愿意。就我也不知道自己什么时候就开始会期待，我每天起床就能跟你见面。我感觉每天都这样，其实挺幸福的。我是真的觉得太快乐了，就是像做梦一样。我觉得呢，剩下九十九步就让我多买吧。总之，我们就一起期待接下来的旅程吧。第一站。ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
呃步入到社会当中来。我不知道大家看到这群年轻着急的朋友们会有什么样的建议，不仅是给他们，也给我们电视机前很多可能要面临到毕业的朋友们的一些自己的建议或者想说的话呢？我我没有什么嘱咐的话，我就是想祝福大家一路顺风。就刚才那个慧慧说那句话，说乘风破浪。我想说的是一路顺风，乘风破浪不容易，因为你想靠岸的时候可能比较难。对，所以一路顺风。嗯，其实我觉得刚才他们那个结尾挺好的，欢乐、悲伤也有了。感动也有了，快乐也有了，也没有什么大结局，对不对？对，其实我觉得很好结局。我这样十集看下来参与，我觉得我真的很开心，很很荣幸，我真的很荣幸能够参与他们的这么棒的一个经历。接下来他们毕业了，要进入社会了，其实我也想跟他们说，其实社会有很多事情是要受点委屈。是要有一点妥协的。当然，我希望他们能保有他们这个赤子之心、少年感这些东西，对我来说是我要学习的。其实我觉得太多建议没有用，我就觉得他们到了步入社会之后，一旦下定决心的事情，就直接需要去做，不要去瞻前顾后，因为所有的事情都是自己经历之后才会学会，就一定要勇敢的去经历就好了。嗯。各位，我觉得这个节目其实给我们带来的惊喜是不断的，因为他们今天还是来了，掌声欢迎真的假的？有请我们的各位嘉宾，有请。哇！哦哦哦、哇！哇！帅呀、啊，帅耶、啊、！Hello。哇，真人呢！哎呦，哎，一二三四，怎么才五个呀？还有一个，还有一个，还有还有一个，你们猜一下。还有一个应该是侯杰，侯杰，不是侯杰，不是侯杰。Hello。没有，没有，你干嘛？你你怎么啦？我没有，很好。这怎么了？来来来来来，来你们站中间，你们站中间，你们看我们很陌生，我们看你们可太熟悉了。我们看你也不陌生啊。随便坐，随便坐，随便坐，挤一挤，挤一挤。来来来来来，来来来，哎，好嘞好嘞。哎呦，哎呦，哎呦。哎呀！哎呀！哎呀！哇！我要保住现在的机会！哎呀！保住吧，保住吧！慢点，慢点，慢点，慢点！欢迎大家！还是请大家一一的跟大家来打个招呼吧，就从按照这个顺序，好不好？来，恐龙先来。啊，我叫恐龙，赵天浩。男一啊，男一。帅帅帅帅 ！Hello， 大家好，我是王振卓，我是男二。拿，帅帅帅帅 ！Q Q Q Q Q 拿。Hello， 大家好，我是南三马文轩马萌萌。哎，南三哎。Hello， 大家好，我是刘子萌萌萌子。嗯，大家好，我是飞蛾朱菲尔。Hello， 大家好，我是倪江慧倪倪。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。哎，我想问一下，你们自己现在看了这个节目吗？看看有看。你们自己看的时候会社死吗？会。我在寝室里看第一期的时候是偷偷趁寝室没有人的时候看的。阿卓呢？有看吗？我有看。有沉沉醉于其中吗？我第三期是跟我室友一起看的。你室友说什么？我室友说，室友说，你是不是这里有问题、啊？恐龙呢？我有看。什么感觉？好苦情啊！苦情吗？<笑>但后面还好，看到后面，对。你不是要做自己吗？对，那后面就做自己了嘛。那现在呢？现在 ，always， always， 哇、wow. ，一直一直在做自己。酷酷酷，很好很好很好，我觉得真的很好
。妮妮，我们今天刚看完最后两集，我想喝酒，我想喝酒。太可爱，太可爱，太可爱！我们八卦一下，大家现在就是关系怎么样呢？就是录完之后，平常有联络吗？会，我们都有有聊天。他们俩昨天还在吵架。你要打我？哈哈哈哈哈！便宜良心，我说了，我想说，你说你没记住，人会回来记住的。我说您这有没有回来记住？回来记住，你咋没记住呢？哈那我就直接问了，好不好？直接问吧。先把最关心的事情问完，来，来。来来来不看了。我们先从最大的好戏开始看吧，毕竟两个人今天都在。嗯。来，波波，波波，哎，啊，是这个，啊，虚晃一枪。对我们散妮的初印象是怎么样的？就印象还蛮好，很酷，对。看了这个节目，什么感觉？嗯，第一点就是特别的受宠了，对。受宠，受宠，受宠。然后就觉得特别荣幸。嗯。然后。不要讲那特别虚的，虚的话整点实的。实的。录之前我去逛街的时候，我就是看到了一个娃娃，第一反应就是有他的那种感觉，然后就把我们那个娃娃买下来。拿出来，快！在你带了吗？带了，在在上面。导演去拿过来吧，哇！那个笑的呀。三弟啊，讲一下自己的一点感受吧。其实我很欣赏他，就第一次见到也是我刚刚说了嘛。之前用的可不是这个词，欣赏啊。他刚才。我就爱他，怎么了？我就爱他，怎么了？考虑我吗？太炸了，太炸了。嗯，是的，相处的可以 ，OK。你你你不能说这个，你要就要，不要就不要。你干嘛？我喜欢这个，来来来，快点的。呃。来，波波，去那儿把自己要送给别人的东西送给人家。哇，认真的送吗？的送，很认真的送。哦呦，还包好的，你看。哎呀，这个。哇，谢谢谢谢。这个娃娃好买，但这个箱子我真是逛了一天才找到这么大的箱子。闪闪亮亮的。逛了一天的时间去买这个箱子。快吃瓜吃瓜。天哪！哇，这是这个箱子。可爱的，可爱的，这个哦，眼睛像我是吗？就感觉挺像。然后还有一个，还有一封信，我画的画，哦，就特别开心，能成为太阳星的一员。哇，太阳星是我的粉丝名。对，对，太阳星的一员。你干嘛憋嘴？他想要做我的粉丝，不是这个意思，不是这个意思，他只是想从这边出发嘛，从这里出发，从那边出发，快改一下，你应该写说很开心能成为你喜欢的人，我也喜欢你，快换一个。哇哟，哇哟，哦，一会儿又改了，笑笑笑笑笑，谢谢谢谢谢谢谢谢。接下来我们重头戏来了，王卓啊。作为你老家的哥哥，问你一句话。你用老老家话先问。你现在哥还喜欢朱菲儿啊？啊！<笑>你用老家话回答。有。还蛮欢迎的。哎呦。
张艺兴还是蛮喜欢的，蛮喜欢的。萌萌，我再爆个料吧。他俩昨儿刚看完电影，单独去的，单独去的，单独去的，单单独去的。所以那个没了嘛。做做做节目里的时候，可能比较比较上头啊，然后结束之后相处可能不是很合适吧。哎，他们俩上镜的时候，真的就没有那种特别合的感觉。可是把他们俩放在现实当中。哎，我起来，我起来。对对，你过去一点。萌萌。哎，还蛮配的。他们俩有夫妻相哎，还蛮配的。姐，要不然怎么说您是前辈呢？<笑>我跟你说，你看见没有？他们俩在那个电视里面出来太虚幻了，就是不配。但就这样看，肉眼看还觉得蛮配的。朱菲，我告诉你，眼光好一点。对不起，对不起，对不起。<笑>你们不要笑，笑黄了这件事情。那肯定。菲儿，哎，接下来这个问题丢回给你喽。你可以选择你喜欢的方式来回答。但我肯定是实话实说。来，你说。啊，你先问我什么？同样的问题啊，还能问什么？就我喜欢朱菲儿吗？<笑>你被弄了，你被弄了。那肯定。你们有发展的空间吗？就你喜欢阿卓吗？真是。对。就。直接直接。好吃瓜，我们这一帮老人。直接，那我可以把话说的长一点。可以可以。就是我们线下其实也一直有聊天什么的，然后王振卓就是感谢的话不说了，因为节目里真的说了非常多。就我们线下聊天的时候，很多次我都会觉得他比我想象的可能还要再更真实一点，然后我们也有挺多共同的话题可以说。然后我是觉得可以就是继续相处试试看，可以就是继续相处试试看。恭喜恭喜！再也不要犯那种有点傻乎乎的错误了。不要再贪玩了，跟你说、啊。恐龙最近过得好不好？好啊，特别好。你知道静姐一直对你是比较有，就是偏爱的。知道知道，有看有看出来。我自己告白，我非常喜欢恐龙。对啊，前期没有那么喜欢，因为我觉得太不在意女生的感受。对，有一点。后来我非常爱恐龙。嗯因为我觉得他太神奇，这个人太神奇了，太神奇，有时候也要顾及一下女生的感受。所以我最，但是我觉得不需要顾及，做自己，哎，做自己也好，但是 gentleman 也重要。他讲了一个，他是 gentleman。哇，家长纰漏大粪，太像了，一帮孩子坐在这，嗯，难道不是吗？他们好小。其实我今天的哭点落在恐龙这边。为什么？他哭的那一下。那厦门呢，像是代表春天。因为我觉得他这种没血没泪的人，都流下眼泪，你就知道他有多感动。所以我看到了自己少年的影子啊。还有他在台上那个致辞的时候，他也是哽咽。他说他没想到，他写下这个文字的时候是这个情绪。特别触动，你们是第一次这样子，然后被大家认识嘛，然后也是第一次被讨论，你们会不会压力很大或什么样？其实这段时间有一点就是被心态有攻击到吧，就是有一点，好几个晚上看别人骂我，看了两三点钟，对，然后其实看完之后反而最近最近几天状态就很好，我会觉得到最近几天才好是吗？<笑>对，因为就是发现其实喜欢我的人更多。就，既然你有这样的一个就是机会，那也要承担一些负面的东西吧？我觉得。嗯，是。我觉得现在的年轻人很棒，就是他承受的能力很强。萌萌呢？我就没什么人骂我到现在。是我们都一直说你好。挺好的，我我还挺挺健康，挺挺安静。真的是有人骂你，我就要骂他们了。萌萌真的超可爱。恐龙那招是不是真的帅得很精彩？
我突然被 Q 这个。后来我每次想到恐龙，我都生气的要死。但是我每次想到他就摔到我面前，我还是笑的不行。<笑>你们有没有收到一些嗯男生女生的，就是私信私信,私信有，会挑着回复吗？不会回，会，你哎你会啊啊，在狗站没下来的那一期，就是其实还是很有很多人过来说能理解或者是来安慰我这样，有人还安慰你啊？安慰，对，有人，因为他们看到后面，<笑>他们看到后面反过来安慰我这样子，有的当时来骂我的。就是过了两期之后，他又给我发私私信，然后就是说那个可能理解的不太一样。我们当时肖应腾看到现场砸枕头，是不是你、啊？如果有花瓶的话，我也会砸花瓶。<笑><笑>你们几个也没想到自己一个恋综录成了兄弟情吧？没有，就在厦门结束以后就已经想开了。其实我们厦门结束以后，我们四个人就有一起喝一场酒嘛，然后完了那天晚上我们四个人就真的聊得特别多，就不搞爱情了。也不是不搞爱情<笑>，做自己，做就自做自己了，就彻底放开了很多。是，每个人最后说一下吧，就自己通过这个节目的一个感受，好不好？我感觉我在里面确实真实的，就是在做自己，然后有什么情感就是真实的表达，无论是好的还是坏的，不虚此行。其实你们看节目也知道，我身上身上有很多毛病，然后<笑>。呃，我可能别人告诉我这些毛病，我不会去听。我自己看节目，可能是刚好以一个像像上帝一样的视角，然后去看自己，然后自己去了解一些自己的缺点的时候，自己就会去改。对，其实就是一个找补的过程。我觉得恐龙挺好的，他常反思自己的事情，欣赏你的人永远欣赏。嗯，我感觉我比以我比以前自信点了，包括我妈都说我就是你话多了，这样对。我是觉得这个节目带给我最多的东西就是朋友吧，就是大家这些人，所以我会觉得这个真的还挺难得，因为生活里没有机会去这样子的方式认识一群人。我觉得这趟旅行给我最大的感受就是交到了九九位好朋友，我平时没有那么多的朋友吧，所以就是真非常感谢大家。我今天来的时候，我说今天一定要表情管理好，但我不知道今天管理的怎么样、嗯。你挺漂亮的，对啊，我觉得真的你挺漂亮，真的很好看。好、哦，谢谢。就是我是第一次，就是上帝视角看我自己，然后也看到自己缺点，也看到自己的优点，然后希望自己以后能更细腻一点，不要继续这样大大咧咧的。大大咧咧挺好的，大大咧咧挺好的，真的。我们就喜欢你这样，不要这样。所以很多女生喜欢我，但是没有。<笑>男生没演过，这届男的不行，萌萌，你的世界在外面。参加第二届，这届男的都在搞有我呀，这届有我。腾哥，我们给大家准备了一个毕业蛋糕。哦，毕业蛋糕，还给我们准备了一份礼物。哇。等等，那上面有我们的那个卡通图案哦，有他们的卡通图案。蓝头发是 Jerry， 最顶上的那个是我。哦，恐龙是是波波，我是这个。算了，二零二一做自己。其实跟你们这次旅行结束已经过去了几个月的时间了，然后我看到大家还是朋友般相处的亲密的一个关系，我们也觉得非常非常的欣慰。我们一再跟观众朋友说，不要去苛责这十五天他们当中可能有的一些小失误，请大家记住他们这十五天当中的一个美好。节目的名字叫《怦然心动二十岁》，他们其实也一直在大人的边缘反复的试探当中。再次的感谢各位给我们带来一个不一样的夏天，希望各位在怦然心动的二十岁之后，步入社会之后，依旧能够成为朋友，成为知己，成为更好的自己。加油！谢谢大家。感谢康师傅茉莉茶独家冠名，感谢海普诺卡一八九七首席特约，感谢温碧泉对本栏目的大力支持。VIP 专享会员版《砰砰干饭人》每周三十二点同期上线，更多新鲜猛料等你来看。上优酷看《怦然心动二十岁》加料纯享版，每周三十二点 VIP 抢先看。感谢独家社交媒体平台微博首席合作媒体新浪娱乐。
、微博综艺、新浪综艺，特别鸣谢微博情感、百度 APP 对本节目的大力支持。青春就是什么事情都有可能会发生。青春是初恋从书包里拿出来的 OK 绷。青春就是开始熬很多。青春就是以为自己很不一样。青春到底是什么东西？到底青春是年纪呢？是数字呢？还是数据呢？每个人讲青春的感觉都不太一样。或许就应该可以做个节目来寻找一下，到底是不是青春吧。哇！林俊，请进到我们的念诵会。要念的东西并不是我们现在所写的东西，而是在他们青春的时候写的东西。或许现在看起来有那么一点。尴尬，我甩了自己一巴掌。可是，都是我们成长的过程。